150 160 рулонов я уже вылез трактор я уже ходить не мог уже как будто я пил а не работал столом рыгает ее на подборщик падает и уже подборщик не крутится ну чем ты пробуй у нее даже шпагат с одной стороны будет слазь и рулоны будут одна сторона будет пушистая пока вы не перенесете вязающий механизм в середину я лучше нанимаю у кого ремневый пресс Понятно. Вот свой есть, но лучше нанять и не мучиться. Так, всем здравствуйте. К нам приехали клиенты с Ростова. Вот живой отзыв. Человек работает на пресс-подборщике PR145S. Вот расскажите, пожалуйста, как он работает. Только все вот по правде, как есть. Представьтесь, пожалуйста. Как здравствуйте, вас... Магомедов Ахмед. Вы откуда сами? Из Дубовского района. Ага. Ну что я расскажу? Два года прессую, как бы прессует потихоньку. Ну, угу. Конечно, не эта техника. Ну, потихонечку. Привыкнуть надо, переделать надо. Если не переделаете, возьмете даже новый, он будет хуже прессовать, чем старый, который переделанный. А что переделывали? Переделать надо вязущий механизм. На середину переносить. Угу. Верхняя планка в цепи, которая идет, uh -huh. надо усилить, потому что все равно выдавит и будет цепь соскакивать. Это, а, это растягивает. Растягивает она, металл слабый, везде рвет. Uh -huh. в принципе, По поводу вот это... плотности рулона. По насчет плотности, конечно, оно не, не прессует, как джандир плотно, солому как бы тяжело прессовать, больше uh -huh. по вечерам, или если вот такая погода как бы сырая, можно прессовать спокойно. Проблема, что выплевывает солому. Если прессовать, то надо на скорости. Смотришь, что начинает набивать, пускать, чтобы шпагат начал крутить. И еще и ехать при этом, пока чуть-чуть шпагата не закрутит. А, а то остановишься, все выплюнет. Угу. А вот э, по поводу, хотел сказать, вот замки. Говорят, вот то, что они растягиваются. Один срабатывает, второй не срабатывает. Как это? И, и, когда, когда я покупал ее, мне сразу сказали, вот смотришь... С которой стороны видно, это получается видно ее, грубо говоря, с левой стороны. Mm -hmm. Зашел, чуть-чуть гидравлику надо пустить под усиление. Ты ее не, как бы не пускаешь, а под напряг пускаешь. Смотришь, у вот твоей шланги гидравлические, они раз напряг получился. Если ты так пустишь, правая сторона не зашелкнется, и ты будешь ехать, ехать, думая, что почему же он не наполняется, у него автоматическая шпагат пускает он. Mm -hmm. Он не пустит шпагат, будешь ждать и будешь потом выковыривать эту солому. Потому что правая сторона, левая сторона всегда зашелкивается. Но правая сторона, ее и не видно, как на А зло. почему так? Ну, я не знаю, почему не видно. Я, когда как бы думаю, дожал я до конца, не дожал, я лучше остановлюсь и посмотрю. Но лучше, чтобы это гидравлический штук, ну, дошел Понял. вниз. Еще чуть-чуть пускай, как бы, ничего больно такого страшного. Второй момент, нет. по поводу сварки, вот металл сам как? Ну, я же сразу сказал, везде надо усилить. То есть его... Я... тут нету показать. Угу. Металл под большой цепь, которая идет снизу, сразу надо пускать хотя бы пятерку, шестерку металл. Под первую сторону, под вторую. То есть даже если новый покупать? Я считаю, если новый пустил, даже новый пресс будет хуже прессовать, чем мой. По-любому будет хуже прессовать, чем мой под пресс, это не переделаешь. Да, при чем тут новый? У нее даже шпагат с одной стороны будет слазить. И лоны будут, одна сторона будет пушистая. Пока вы не перенесете вязущий механизм в середину. Угу. Переносить как бы никаких а проблем А вот проблема нет. с обвязкой, то что шпагат по бокам с, э, скатывался. Это вот Я же только из, из этого, да? Только из-за этого. Переносишь ее в середину и как бы и нож. Ну там переваришь, там как в ютюбе много, проблем угу. нету. Как ты перенесешь? В этот вопрос, что как бы снимается, никакой нет. Он уже угу. будет прессовать. Еще вот момент. Вы вот какую массу прессуете? Сена, соломы или сенаж? Я больше сена. У нас сенаж как бы вообще там... А, а... как вот он вся солома, сена, как вот он показывает? С сеном он нормально себя показывает. Нормально. Как закрываешь вот эти дырки с верхней, ну там в ютубе есть это все. Как их за... Пока ты их не закроешь, она будет цепрывать все равно. Угу. Там оставлены зря вот эти отверстия. Туда она внутрь. Зачем они, непонятно. Ну, их из сварки металлом приварил, закрыл лишние эти дырки. Тогда попадать нечего. А то, что попадает под цепь, она ее в туху превращает. Угу, ну, Просто понятно. превратить труху и никаких проблем нету. Вязущий механизм перенес, больше рулоны конусные не будут. Сена а... прессуется. Я такой не люблю ждать, когда прессую. Я могу и зеленый прессовать. Мне все время, когда я прессую, говорят, у тебя сена сгорит. У тебя сена сгорит. Я, ну, так как цеповой середину не наматывает, 
Ага. Я пока, почему у меня рулоны всегда лежат на поле еще неделю, не две недели. Ни разу такой проблем не было. В прошлом году мне один... ничего не горит. Есть, ничего не горит. Середина не забивает. Я всегда. Я в прошлом году один день ждал. У меня люцерки волок был хороший. Один день прессов... скосили, я на следующий день ее прессовал. Угу. Друг у меня попросил два рулона, купил. И он тети себе там хуто лежит. И они ее в сарай закатили сразу. Не на улице, первый же день, как запрессовали. Потом я его вижу, через неделю, говорит, там сена, говорит, сгорел. Ну, я говорю, ну, вон, у меня на поле не одно. Они его просто сразу... А, ему проветриться надо. Да, да, ей надо. Ну, я не люблю ждать, я все время спешу. Ну, я понял. Я ко мне все время говорили, у тебя все стены сгорит, у тебя все в стены. Ну, она середину не мотает. Если, конечно... А вот дождь, если там на поле стоит дождь, если... Вон и в дожде. Да. Ну, да, вы вот говорите, сопрессовали, если дождь пойдет, он же прошлом, не намочит. Ну, ничего не будет. И как бы у меня насчет этого все равно mm. все высыхало. Просто у меня как бы один прессую, один вывожу, как бы. А по соломе как вообще что? По соломе вот это в позапрошлом году как бы, вообще проблем не было. Волок был хороший, стабильный. В прошлом году вот первый раз у нас была соломой проблема. Выплевывает солому, рыгает ее. На подборщик падает, и уже подборщик не крутится. Если волок длинный, надо не останавливать. Прессуешь, делай, чтобы раз, или механически, чтобы он начал крутить этот шпагат. Пустил, пускай 3-4 круга сделаешь, остановишься, ну, держишь обороты. Если будешь держать обороты, еще может тебе проскочить. Если крупная солома, как скажем, такая, не мелкая, она еще будет прессовать. Но на более мелких соломах ячмень. Я лучше нанимаю у кого ремневый пресс. Понятно. Вот свой есть, но лучше нанять и не мучиться. Это скажите, а вот по количеству рулонов, сколько вы, например, делаете в день? Ну, Ой, ну... по количеству рулонов, конечно, это я, по-моему, позапрошлом, не про позапрошлом году прессовал, и волок был очень хороший, и впереди были дожди. Я как бы прессовал, так скажем, с 4 утра и до 9 150-160 рулонов, я уже вылез из трактора, я уже ходить не мог. Уже как будто я пил, а не работал. Ну, понятно. Потому ну, тяжело, что конечно. перед дождем хотел успеть, чтобы ничего не намочило. Конечно, она очень долго. Да она шпагат сколько крузит по времени. Не, Чего ну а вот, а вот в среднем, например, чтобы без таких героических событий делать. 100 рулонов сделать, это чтобы себя как бы не убивать, спокойно сделать. Конечно, ты, ты будешь все равно целый день работать. Ну 100 mm. рулонов. Ну, там и по надо... сену, и по соломе, да? Да, в принципе, да. Uh -huh. Она все равно, там же подборщик метр сорок. Если волок сильно хороший, он по бокам забивается. Все равно приходится вылазить, чистить ее. Просто проблема подборщики. Метр сорок подборщик это слишком маленький. Uh -huh. Ничего там не сделаешь. Там, ну, ничего не придумаешь с ней. Что можно с ней придумать? Это единственное, что нельзя изменить. Понял. А вы сколько примерно рулонов в сезон делаете? Ну, вот, Где-то две тысячи. Две тысячи. Ну, это неплохой объем, хороший. Наверное. Нет, объем-то неплохой. Как бы стена, костер, люцерка, ну... Но вот какие у вас планы в дальнейшем вообще? Как, вы будете новый ПРФ покупать или что-то европейское что-то будете конечно, приобретать? конечно, буду что-то европейское. Вот друзья хотят этот пресс. Я хочу, конечно, кроны 160 взять. Вам больше цепной по душе? Не, не ремневой, как бы на цеповой работал, я и цепной ну, не понятно. хочу. Как бы все равно Один. будет лучше, чем ПР, по-любому, как ни крути. Ну, да. Поэтому я возьму, конечно, снова цепной. Понял. Ну, спасибо-то за отзыв. Да,